Doença de Alzheimer é uma doença que assusta. Você já se perguntou por que esses casos de doença de Alzheimer têm aumentado tanto? Por que a doença de Alzheimer se manifesta mais em algumas famílias e esses indivíduos acabam apresentando doença de Alzheimer com uma idade muito menor? Parte dessa explicação está associada à genética. Então, quando a gente pensa em termos de doença de Alzheimer, que hoje é a principal causa de demência, 70% a 80% dos casos de demência são doenças de Alzheimer. E em alguns países já é a quarta ou quinta causa de morte. E ela pode ser dividida em manifestação tardia, quando os indivíduos manifestam a partir dos 65 anos de idade, ou manifestação precoce, onde alguns indivíduos manifestam até mesmo com menos de 30 anos de idade. Ela é muito menos comum, corresponde a 4% a 8% de todos os casos, e como eu disse, afeta apenas aqueles que apresentam uma forte história familiar da doença. Quando a gente pensa em termos de genética associada à doença de Alzheimer, tem um gene que é muito importante, que é o gene APOE. Esse gene ele trabalha no metabolismo de lipídios. Ele é um componente importante do HDL, LDL e quilomicos. Esse gene possui vários alelos, várias variantes desse gene. As mais comuns são E2, com uma frequência de 5% a 10%, E3 de 20% a 80%, e o E4 de 10 a 15, chegando a 25% em algumas populações, lembrando que o E4 ele é disfuncional, quer dizer que ele não produz uma APOE que vá exercer a função dela. Então, isso acaba aumentando o risco de doenças cardiovasculares e também é o principal biomarcador genético para a doença de Alzheimer. Por quê? A APOE tem diversas funções e uma delas é de limpar a placa beta-amiloide que se acumula no cérebro e é um marcador de doença de Alzheimer, que acaba levando à morte dos neurônios. Então, quando a gente pensa em termos de variantes genéticas do gene APOE, da combinação desses alelos, quando o indivíduo é portador de apenas um alelo E4, o risco dele chega a ser 1.8 vezes maior quando você compara com os portadores dos dois alelos E3. Quando o indivíduo possui os dois alelos E4, esse risco, de uma maneira geral, chega a quase 7 vezes maior. Mas o fato é que o gene APOE é o principal fator genético para risco de doença de Alzheimer. Tá? Em algumas populações europeias, ele leva o risco que chega a ser 14 vezes maior e também... No Japão, ele é muito importante, levando a um risco aproximadamente 33 vezes maior. Mas isso depende muito da interação com o meio ambiente. Se você é portador do LL4, você não está sentenciado a desenvolver doença de Alzheimer. Mas você vai ter que tomar muito mais cuidado com o seu estilo de vida, com a sua alimentação, com todos aqueles cuidados de saúde que nós já falamos diversas vezes. Mas quando a gente pensa em termos de genética da doença de Alzheimer, existem vários genes que estão associados a esse maior risco, levando a Alzheimer, tanto tardio quanto familiar. Na realidade, familiar geralmente é precoce. Existem alguns genes que são muito relevantes, como o gene APP, que codifica a proteína precursora amiloide, os genes PC1 e PC2, que codificam presilinas 1 e 2, que são responsáveis por crivar essa proteína precursora amiloide. Se existe um alelo que compromete essa função da PC1, da PC2, o que, que acontece? Há um acúmulo maior de placas beta-amiloide que vai favorecer o desenvolvimento de doença de Ojai. E o que, que o exame genético pode trazer para a gente em termos de predição de risco, de prevenção? Como a gente viu anteriormente, 4% a 8% dos casos são precoces e familiar. E o detalhe é o seguinte, se o indivíduo herdar um alelo mutado apenas da APP e da PC1, ele vai desenvolver doença de Alzheimer. 
porque a penetrância é completa. O que é penetrância completa? É o percentual de indivíduos que tem aquele gene, tem aquela variante genética e apresenta a doença. Então, quem tem esses alelos de risco da PP e DPC1 vai desenvolver uma idade variando de 30 a 60 anos de idade. E o que nos deixa curioso, por que alguns indivíduos desenvolvem com 30 anos e outros com 60 anos de idade? Mais uma vez devido à contribuição do estilo de vida. Então, quanto antes você fizer um exame genético, tá? mesmo que você receba essa informação, que sem dúvida nenhuma é dolorida, é impactante, você pode trabalhar junto com o seu médico, com o seu nutricionista, com o seu profissional de saúde, para adiar o mais possível o desenvolvimento da doença de Alzheimer. E eu aposto que nos próximos 10 anos, devido à grande quantidade de pesquisa, de estudos que estão sendo realizados com a doença de Alzheimer, que a cura vai ser descoberta. Então é muito importante que você trabalhe em predição de risco e em prevenção, mesmo que você seja portador de alelos que até hoje, né, por enquanto, são determinantes, que de fato levam à doença de Alzheimer. Alelos mutados do PC2 né, levam a uma é, penetrância de 95%. Quer dizer que 5% dos indivíduos, embora apresentem esse alelo mutado da, do PC2, não apresentam doença de Alzheimer. Mas se apresentarem, eles vão apresentar entre os 40 e 75 anos de idade. Mais uma vez, o quanto antes souber e trabalhar em prevenção, melhor. 10 anos, vamos apostar, a cura vai chegar. A POE, como eu disse anteriormente, ele está associado com manifestação precoce e tardia, tá? variando de 40 a 90 anos de idade e não tem uma penetrância bem estabelecida. Depende muito do estilo de vida. Então isso mostra o quanto o exame genético é importante, mostra por que esses casos de Alzheimer têm aumentado muito nas últimas décadas, por causa do nosso estilo de vida, né, que tem favorecido o desenvolvimento de doença de Alzheimer. Mas nós já conhecemos esses fatores, boa parte desses fatores que estão associados com doença de Alzheimer e podemos trabalhar em prevenção. Quanto antes se fizer o um exame genético, mais cedo vai se trabalhar, melhor o resultado. Então é isso. Muito obrigado.